，田耕记已经收官，所有人都有了圆满的结局，尤其是连家人结局大团圆。连曼儿接纳大伯一家回到老家，莲花也有了好的归宿。恒哥也在沈诺的推荐下，终于进入了朝廷太医院，前途光明。唯独连曼儿自己的结局倒是有些遗憾。连曼儿在游戏中体会到了亲人的温暖，又体会到了爱情的快乐幸福。然而，连曼儿终究还是回到现实。游戏里的亲情和爱情都不属于他，他终究只是个局外人。不过，编剧也给连曼一个圆满的番外结局，在现实中跟沈诺相遇。好了，言归正传，在剧中的这三大反派，一个大 boss 始终没有露面就领盒饭了，每个反派都得到了应有的下场。第一位反派是宋海坤，宋海坤身为宋家长子，加入锦阳行做着见不得人的生意。可惜上头的人罪行败露，宋家也遭受牵连，被朝廷查封。而宋海坤为五老板做事，绑架连曼，最终被沈诺所杀，真的是不见棺材不掉泪。第二位反派是武仲莲，武仲莲也是底层出身的人，被宁远后赏识而受到重用，成了锦阳县的富商，还是锦阳商会的行长。然而武仲莲为富不仁，竟然帮宁远后铸造兵器谋逆，武仲莲真的太可悲。到死都没想明白，卷入党派之争，自己只不过是宁远后的棋子而已。可他还天真的以为宁远后不会杀他灭口的，还要为宁远后卖命杀掉对沈诺，最终被沈诺千刀万剐。武仲莲真的沦为剧中最大的笑话。第三位反派才是终极 boss 宁远后，结果这个大 boss 结局连面都没有露，就领盒饭了。沈诺找到了宁远后谋逆的铁证，最终被下狱。官家终于除掉了这个想谋逆的反贼。总而言之，剧中的三位反派，宁远后真的死有余辜，宋海坤也不无辜，武仲莲真的太可悲，沦为最大的笑话，到死都看不清形势，沦为弃子却依旧沉沦